হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি সালমা আপনাদের সকলকে আপনাদের ফেভারিট চ্যানেল সালমা দাসে ফে স্বাগত জানাই আজকের রেসিপি আমের মোরব্বা এই রেসিপিটা রিকোয়েস্ট করেছেন আমার প্রিয় দর্শক বন্ধু মিস রুবি বিশ্বাস আমের মোরব্বা খুব সহজ রেসিপি আর খেতেও বেশ ভালো হয় চলুন দেখে নিই কিভাবে বানাই আমের মোরব্বা আমের মোরব্বা বানাতে লাগছে কাঁচা আম পাঁচশো গ্রাম চেষ্টা করবেন কম ফাইবার যুক্ত আম নিতে চিনি তিনশো গ্রাম নুন হাফ চা চামচ আর লাগছে এক চিমটি কেশু আমগুলো মোটা করে ছিলে নিন যাতে সবুজ অংশটা লেগে না থাকে আমের মোরব্বা বানাতে গেলে আমের সবুজ অংশ পুরোপুরি বাদ দিতে হবে মোরব্বা বানানোর জন্য এটা করা গুরুত্বপূর্ণ আমগুলো ছোট ছোট চৌকো আকারে টুকরো করে নিন আটি বাদ দেবেন টুকরো করা আমগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন হাফচা চামচ নুন দিয়ে আবারও একটু মিশিয়ে নিন আমের টক ও মিষ্টিটাকে ব্যালেন্স করার জন্য সামান্য নুন দেওয়াটা প্রয়োজন চিনিটা গলে গেলে লো মিডিয়াম ফ্লেমে কভার করে আট থেকে দশ মিনিট কুক করুন মাঝে দু একবার ঢাকা খুলে একটু নেড়ে চেড়ে দেবেন দশ মিনিট পর আম সেদ্ধ হয়ে অনেকটাই ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে এরপর ঢাকা খুলে এক চিমটি কেশর অ্যাড করুন আর ফ্লেমটা বাড়িয়ে মিডিয়ামে করে দিন আপনি চাইলে সামান্য ইলাচগুলোও দিতে পারেন মিডিয়াম ফ্লেমে আরও দশ বারো মিনিট ফোটান এই সময় কন্টিনিউয়াসলি নাড়বেন এরই মধ্যে আমের টুকরোগুলো স্বচ্ছ জেলির মতো হয়ে যাবে দশ মিনিট পর আপনি চিনি রসটা চেক করবেন চিনির রসটা পাতলা থাকলেও হবে না আবার খুব মোটা হয়ে গেলেও রসটা শক্ত হয়ে যাবে তাই আপনাকে রসটার ঘনত্ব খেয়াল রাখতে হবে রসটা দু আঙুলের মধ্যে নিলে চটচট করবে ও আঙুলটা ছাড়ালে সুতোর মতো দেখা যাবে তখন বুঝবেন আপনার আমের মোরব্বা তৈরি হয়ে গেছে মোরব্বা ঠান্ডা হয়ে গেলে একটা পরিষ্কার শুকনো কাচের চারে ঘুরে নেবেন আমের মোরব্বাটা ফ্রিজে এক মাস পর্যন্ত রেখে দিতে পারবেন আমের মোরব্বা বাচ্চা থেকে বড় সকলেই খুব পছন্দ করেন আমি আশা করব আমার এই রেসিপিটা ফলো করে আপনারা বাড়িতে আমের মোরব্বা বানাবেন আর আপনাদের মোরব্বা কেমন হলো অবশ্যই জানাবেন রেসিপিটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আর এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আর প্লিজ কি পোয়াচিং সালমা দাসের সকলে খুব ভালো থাকবেন টাটা